ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರೋಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿಬೋದಾ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಅದು ಹೇಗಂತೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲೆವೆನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲೆವೆನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಲೋ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೂರಾರು ಏಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೈ ಏಕೆ ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಹೌ ಹೇಗೆ ಹೌ ಮಚ್ ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೌ ಮಚ್ಚನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಾಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅನ್ನುವ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ವೆಲ್ ಡೂ ಮತ್ತು ಡಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಈ ಡೂ ಅನ್ನು ಐ ವೋಯ್ ಯು ದೇಗಳ ಮುಂದೆ ಡಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಶಿ ಇಟ್ ಎನಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ನಾನು ವೈ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯು ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಥವಾ ನೀವು ಎರಡು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಶಿ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ಯುವೋ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಇವನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಳು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಒನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ವಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ
ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಲಿಬೇಕು ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಐಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ವೈ ಯು ದೇ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಯುವ ಬ್ರದರ್ ರಾಜು ದೇವಿ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಸ ಕನ್ನಡದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವನು ಏಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ವಾಯ್ ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೈ ಡಸ್ ಇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವೈ ಡಸ್ ಇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಹೌ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದೇವಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಫೇರ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ದೇವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಹೌ ಮಚ್ ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನ ಈ ಥರ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಸ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕಲಿಬೇಕು ಅವಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅವನು ಕಲಿಬೇಕು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅವಳು ಕಲಿಬೇಕು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ಯುವ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕಲಿಬೇಕು ರಾಜು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ರಾಜು ಕಲಿಬೇಕು ದೇವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದೇವಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಐ ವು ಯು ದೇಗಳ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಇದಷ್ಟನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕೋದು ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅವರು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕೋದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಬಿಲ್ ರೈಟ್ ವೆಲ್ ಸೊ ರಾಜು ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಾಜು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡು ಅಥವಾ ಡಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈಗ ಡು ಮತ್ತು ಡಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗಮನಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಕೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾ ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅವನು ಬರಬ
want ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಐ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾಕು ಎನಿ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ ಡೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ವಾಟ್ ಡೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ನಾನು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ವಾಟ್ ಡೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಡೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎನಿ ಫೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ವೈ ಡೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಐ ಜೊತೆ ವಿ ಜೊತೆ ಯು ಜೊತೆ ದೇ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನೂರಾರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೆಲವನ್ನು ಬರೀರಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡದ ವಾಕ್ಯ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್